ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் டு பேரிஸ் சேனல் எங்கள் வீட்டில் நான் ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுற அப்ளையன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோவேவ் தான் ஆனால் நான் ரொம்ப கம்மியாக கேர் எடுத்துக்கிற அப்ளையன்ஸும் வந்து இந்த மைக்ரோவேவ் தான் எப்போவுமே வந்து யூசேஜ்லேயே இருக்கும் எனக்கு நான் காய் வேக வைக்கிறதும் இதில் தான் வேக வைப்பேன் அப்பளம் சுடுறதும் வந்து மைக்ரோவேவில் தான் பண்ணுவேன் ஸோ மேக்ஸிமம் யூட்டிலைசேஷன் வந்து கேஸ் அடுப்பை விட மைக்ரோவேவ் எனக்குன்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால் எப்போவுமே ரொட்டேஷனில் யூசேஜ்லேயே இருந்துகிட்டு இருக்கிறதுனால என்ன நான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கேர் எடுத்து க்ளீன் பண்ணாமல் விடுறதும் வந்து இந்த மைக்ரோவேவ் தான் ஆனால் வந்து என்ன மாதிரி இல்லாமல் நம்ம சாமான் தொலைக்கிறதுக்குள்ளேயே வந்து மைக்ரோவேவை எப்படி க்ளீன் பண்ணிடலாம் குவிக்காக அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் வீக்லி ஒன்ஸாவது நம்ம வந்து மைக்ரோவேவை க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கணும் தனியாக ஒரு நாள் இதுக்காக நான் இன்றைக்கி மைக்ரோவேவ் க்ளீன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு வந்து நம்ம டிசைட் பண்ணோன்னா அப்போ அந்த நாள் வந்து நமக்கு தள்ளி போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் சாமான் கழுவ போகிறதுக்கு முன்னாடி மைக்ரோவேவை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க மைக்ரோவேவ் சேஃப் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அரை லெமன் மட்டும் ஜூஸ் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சிருங்க அந்த லெமனோட தோலியும் வந்து அந்த பவுல்லையே போட்டுருங்க கொஞ்சமாக இதில் வந்து தண்ணி விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம மைக்ரோவேவில் ஒரு மூணு நிமிஷம் இதை பாயில் பண்ண விட்டுடலாம் நம்ம வேறு எந்த சோப்பு வினீகர் அதெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாங்க வெறும் இந்த லைம் ஜூஸ் மட்டுமே நீங்கள் வச்சு மைக்ரோவேவ் க்ளீன் பண்ணி பாருங்கள் நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இந்த தண்ணி வந்து நல்ல ஒரு ஹாட் வேப்பர் வந்து நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ அந்த வேப்பர்லேயே வந்து நம்ம ஈஸியாக மைக்ரோவேவை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் நல்லா வாசனையாக க்ளீனாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் சாமான் தொடக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து மைக்ரோவேவில் இந்த லெமன் ஜூஸை வச்சுருங்க ஸோ நீங்கள் சாமான் தொலைக்கிட்டு வரத்துக்குள்ளவே வந்து இது வந்து ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் த்ரீ மினிட்ஸ் ரெடி ஆகிறதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து ரெஸ்டிங் டைம் கொடுங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் ரெஸ்டிங் டைம் எதுக்கு அப்படின்னா வந்து அந்த வேப்பர் நம்ம மைக்ரோவேவ்குள்ளேயே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருந்தோம் அப்படின்னா இந்த எண்ணெய் பிசுக்கு அழுக்கெல்லாம் நம்ம இன்னும் ஈஸியாக வந்து எடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக நுனியில் மட்டும் அதே லெமன் ஜூஸ் நம்ம வந்து மைக்ரோவேவ் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண அதே லெமன் ஜூஸு கொஞ்சமாக வந்து தொட்டுக்கோங்க நல்லா ஆனால் பிழிஞ்சிடணும் நல்லா ட்ரை ஆக்கிடுங்க தண்ணியாக வச்சுக்காதீங்க தண்ணியாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா மைக்ரோவேவ் வந்து சீக்கிரமாக துரு பிடிச்சிரும் அதனால் நல்லா பிழிஞ்சிட்டு நல்லா ட்ரையாக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அதை வச்சு நல்லா மைக்ரோவேவை க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க உள்ள வெளியே எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த சைடில் நம்ம க்ளீன் பண்ணும் போது இந்த நம்பர்லாம் இருக்கு இல்லையா இதை க்ளீன் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பார்த்து க்ளீன் பண்ணணும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த நம்பரெல்லாம் வந்து அந்த கலர் பெயிண்ட் வந்து போயிடும் ஸோ அதனால் அந்த இடம் மட்டும் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து ப்ரெஷர் கொடுங்க ப்ரஷ்ஷு எதுவுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அது ஹாட்டாக சூடாக இருக்கும் போதே வந்து நீங்கள் சும்மா இந்த மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தை வச்சு தொடச்சிங்க அப்படின்னாலே வந்து எல்லா அழுக்குமே வந்துடும் எண்ணெய் பிசுக்கிலேருந்து கடினமான அழுக்கு எல்லாமே வந்து வந்துடும் ஸோ நம்ம வெட்டாக தொடச்சதுக்கு அப்புறமா அதே மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத்தில் வந்து ட்ரை பார்ட் எடுத்துகிட்டு நல்லா ட்ரையாக வந்து தொடச்சி விட்டுருங்க கொஞ்சம் கூட வந்து தண்ணி இல்லாமல் ஈரம் இல்லாமல் நல்லா ட்ரையாக தொடச்சி விட்டுறணும் நல்ல குவாலிட்டி மைக்ரோவேவ் நல்ல மெட்டீரியல் அப்படின்னா வந்து துரு பிடிக்காது ஆனால் சில மெட்டீரியல் வந்து ஈஸியாக வந்து கொஞ்சம் தண்ணி பட்டாலே துரு பிடிச்சிரும் ஸோ அதனால தான் சொன்னேன் இப்போ வந்து அந்த உள்ளே இருக்கிற பிளேட் வந்து நம்ம கழுவிடலாம் இதை வந்து சிங்கில் வச்சுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ஸ்க்ரப்பை வச்சு சாமான் தொலைக்கிற மாதிரி இதை தொலைக்கிடலாம் நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதையுமே வந்து ஒரு மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து ட்ரையாக தொடச்சிருங்க தண்ணி இல்லாமல் ஸோ இப்போ நான் உள்ளே வந்து எனக்கு ரொம்ப அழுக்காக இருக்குது அதை வந்து கத்தி வச்சு க்ளீன் பண்ண போகிறேன் டைரெக்டாக கத்தி போடாமல் அந்த துணியிலேயே வந்து நல்ல திக்காக துணியை வச்சுட்டு ஸோ சும்மா ஒரு எஜ்ஜுக்கு மட்டும் இந்த கத்தி வச்சு நான் அந்த அழுக்கெல்லாம் வந்து எடுக்க போகிறேன் டைரெக்டாக கத்தி போடக்கூடாது உள்ளே இன்டீரியர்ஸ் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணணும் இங்கே தான் வந்து ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் தெளிச்சிருக்கோம் குழம்பு எண்ணெய் எல்லாம் மோஸ்ட்லி வந்து மேலே நிறைய தெளிச்சிருக்கோம் மேலேயும் வந்து மறக்காமல் நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டுடணும் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம கழுவி வச்சுருக்க பிளேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து லெமன் ஜூஸ் ஃபுல
இப்போதைக்கு நம்ம வந்து லாக்டவுனில் இருக்கோம் இப்போதைக்கு ஸ்கூல்லாம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஈஸ்டர் வரைக்கும் ஸ்கூல் கிடையாது எங்களுக்கு வந்து ஈஸ்டருக்கு அப்புறம் ஹாலிடேஸ் வரும் ஸோ அந்த ஹாலிடே முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் இன்னும் கூட வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியும் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி தெரியல ஸோ அதனால் வந்து அவ்வளோ நாள் வந்து குழந்தைங்கள கிளாஸ் எடுக்காமல் இருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ வேர்ச்சுவலாகவே வந்து சொல்லித்தர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க என் பொண்ணு எல்லாம் ஃபுல்லாக லாக்இன் பண்ணிவிட்டு அவங்க மேடம் வரதுக்காக லாக்இன் பண்ணிவிட்டு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ என்னோடய இமெயில் ஐடிக்கு தான் வந்து எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் ஸ்கூலில் இருந்து அவங்க மேடம் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்காங்க எப்போ வந்து வெர்ச்சுவல் கிளாஸு எத்தனை மணிக்கு கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னுலாம் ஸோ அத்தனை மணிக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து வேர்ச்சுவலாக வந்து எல்லா கிட்ஸுக்கும் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் சரியாக தெரியலை ஆக்சுவலாக அந்த வெளிச்சத்தினால அவங்க மேடம் வந்து வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்க மேடம் வந்து கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என் சின்ன பொண்ணுக்கும் கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு மெயில்லையே வந்து அனுப்பிடுறாங்க என்ன வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் வீட்டில் அப்படின்னு ஸோ ஒவ்வொரு வாரத்துக்கு தேவையான என்னென்ன சொல்லி கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு வாரத்துக்கு அப்படின்னு என் சின்ன பொண்ணுக்குமே கூட அவங்க மேடம் வந்து அனுப்பிட்டுருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம ஹெட்செட்லாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு என் பொண்ணும் வந்து மேடம் வந்து கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து என் பொண்ணும் கூட வந்து பதில் சொல்கிறா அந்த மாதிரியான செட்டப்பில் வந்துருச்சு ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துட்டு குழந்தைங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சின்ன பொண்ணு என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா அவங்க அப்பா கிட்டே என் சின்ன பொண்ணு சொல்கிறது நீங்கள் தான் வீட்டிலேருந்தே வேலை பார்க்குறீங்கல்ல அப்புறம் எதுக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க இனிமேல் வீட்லேயே உட்காந்து வேலை பாருங்க அப்படின்னு வந்து என் சின்ன பொண்ணு அவங்க அப்பா கிட்டே சொல்லிகிட்டு இருக்கா அதுக்கப்புறம் பெரிய பொண்ணு கேட்குறாங்க அதுதான் அழகாக இங்கேயே கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களே எதுக்கு மாமா நம்ம ஸ்கூலுக்கு போகணும் இனிமேல் அப்படின்னு என் பெரிய பொண்ணும் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ குழந்தைங்க இதுக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்கூலுக்கு போகிறது கஷ்டம்தான் ஸோ என் சின்ன பொண்ணு என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ காவுமே ஏ கிசான் ரஹ தாத்தா அப்படின்வாங்கல்ல டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்கல்ல ஒரு பாட்டி வந்து ஒரு பையன் படிக்கும் போது அந்த மாதிரி வந்து என் சின்ன பொண்ணு என் பெரிய பொண்ணை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த டேபிளை விட்டு இறங்கி வரவே இல்லை வா போயிடலாம் நம்மெல்லாம் மாடிக்கு போயிடலாம் அவள் உட்காந்து படிக்கட்டும் அவளை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்னு கேட்டு சொன்னால் வரவே இல்லை அவங்க அக்கா பக்கத்தில் உட்காந்து கேக்கு சாப்பிட்றது சிப்ஸு சாப்பிட்றது இந்த நியூ சாப்பிடு அவளுக்கும் ஊட்டி விடுறது அப்படின்னு ஒரே சேட்டை இங்கே கூட பாருங்கள் உட்காந்து சிப்ஸு சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க என் பெரிய பொண்ணு வந்து அவளோட ஃபேஸ் வந்து அங்கே எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து நான் சிப்ஸ்லாம் சாப்பிட மாட்டேன் போ போன்னு அவள் சொன்னாலுமே இவள் விடாமல் அக்கா ரொம்ப நேரமாக பிடிக்கிறியே இந்த சிப்ஸு சாப்பிடுன்னு சொல்லி உட்காந்து ஒரே டிஸ்டர்ப் பண்ணி கலாட்டா பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அவ்வளோதான் இதோட வந்து இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் மெட்ராஸ் டு பாரிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்